సాక్ష్యమే బట్టలు కొనుక్కున్నా కాంచి సాక్ష్యమే నేను రెండు వేల రూపాయల చేత బట్టలు కొనుక్కుంటాను కాస్ట్లీ బట్టలు నేను కొనుక్కోను వెయ్యి రూపాయలు సూ వేసుకుంటే మొన్న రాజమండ్రిలో త్రీ స్టార్ ఒక గంట ఒక సైట్ ఇచ్చాడు పెద్ద అయిన ఆయన పెద్ద మిషనరీ చెన్నై ఫ్లైట్ లో తీసుకెళ్లిపోయి నన్ను రెండు లక్షల ముప్పై వేలు పెట్టి బట్టలోనే సూ కొన్నాడు సూ పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు సూ కొన్నాడు ఆ సూ మూడు నెలలు వేసుకోలేదు నేను హలో ఎందుకని అంత కాస్ట్లీ నాకు వేసుకోబుద్ధి కాదు అదే వైరాగ్యం అని చెప్పారు చాలా మంది అడిగితే ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఏమీ లేక నేను దరిద్రాన్ని అనుభవించాను ఇప్పుడు అన్ని ఉండి కూడా నా ప్రభు కోసం దరిద్రుడుగా నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను మనసు పూర్తిగా అలాగే మనందరం దేవుడు రాత్రి కోసం కష్టపడాలని మరి ప్రతి సంవత్సరం మనకి దేవుడు కృపణ బట్టి సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి కానీ క్రైస్తువుల సంఖ్య భారతదేశంలో పెరగట్లేదు నేను అనుకుంటున్నాను అప్పుడు అపోస్తుల బోధను ఇప్పుడు తేవాలని మరి దేవుడికి ఏదో మన బయలు పెడికెళ్ళి వాక్యే చెప్పడం కాదు క్రీస్తు ప్రేమని అనేక మంది అన్ని జనానికి పంచాలు ఇవాళ నా ద్వారా చాలా మంది వారు మనసు పొందారు సీఏలు డిఎస్పీలు మొన్న తనిఖీల పాలనే తెలుసు కదా మీకు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తాడు అలా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి ప్రేమను ఎప్పుడో మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన సువార్త చెప్తే మొన్న తట్టి పట్టినాడు ఆయన దేవుణ్ణి అంగీకరించాడు హలో ఫోన్ చేసి ఎందుకనంటే తోటి ప్రేమ అంటే అతను ఇల్లు తని తొంభై వేలకి నువ్వు ఖాళీ చేస్తాను కానీ నేను డబ్బులు ఏమంటే నేను అన్న మాట ఒకటి గుర్తొచ్చి నాగేశ్వర రజంగా నీ దేవుడు చాలా గొప్పవాడు నేను నా కులం కులం అనుకున్నాను నా కులం వాళ్ళే నన్ను ఎవడో ఆదరిస్తారు అని చెప్తే నేను నువ్వు చెప్పిన మాట పడుతుంది నేను ఏం చేయాలి దేవుని అంగీకరించాలంటే మీరు వచ్చేసి అంటే ముళ్ళిగేసి బాధ్యస్తుని తీసుకోవాల్సిన పని లేదండి దేవుడు మీ పట్ల ఏ ప్రాణాలకి కలిగినా ప్రార్థన చేయండి మీ భార్య కూడా మీరు చెప్పగలదంటే ఆయన రోజు నాకు దేవుడు వాక్యాలు మెసేజ్ పెడుతున్నాడు జనాభ పట్టించి అలే లోయ అలాగే మన సాక్షాల ద్వారా అనేక మందిని మార్చాలని మన ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యం వాక్యం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుడు చేసిన మేలు చాలా ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ఇజ్రాయల్ వెళ్తున్నాను దుబాయ్ వెళ్తున్నాను మలేసియా వెళ్తున్నాను అనేక దేశాలు వెళ్ళి పనికి మారిన వాడిగా పాములుగా ఉన్నవాడిని ఇవాళ నన్ను అంత ఉన్నతంగా ఇచ్చించాడంటే అది దేవుడి ఉచితమైన కృప నా గొప్పతనం కానీ నా నీతి కానీ నా ప్రార్థన కానీ నా యథార్థత అయితే వారు మనం పాపం అని పెట్టాం పాపం అని పోతాం కానీ ఆ పాపంతో అనుదిన శుద్ధీకరణతో మనం దేవుడు రాజ్యంలో ప్రవేశించాలన్న ఆశ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన భాష గారికి ఎంతో ఓపుగా కూర్చుని మీ ఉన్న మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాడు దేవుడి చిత్రం అయితే మళ్ళీ ఒకసారి కలిపాం